ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലരും ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ തല ചൊറിച്ചിലാണ് തലയിൽ എപ്പോഴും താരനാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പല സാധനങ്ങളും പ്രയോഗിച്ച് നോക്കി ഡോക്ടർമാരെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഓരോ ലോഷൻ തരും ഷാംപു തരും ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൽക്കാലം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കുറയും പക്ഷെ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ പഴയ പോലെ കൂടി വരികയാണ് താരന് എനിക്കൊരു മരുന്ന് വേണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് ഇത് താരനല്ല താരന് പോലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്കിൻ ഡിസീസാണ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ന് വളരെ കോമണായിട്ട് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് തലയിൽ വരുന്ന തലയിൽ താരൻ പോലെ പൊളിഞ്ഞിളകി സ്കെയിലുകൾ പോലെ പൊളിഞ്ഞിളകി വരുന്ന ഒരു ചർമ്മരോഗം സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് ഈ രോഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് എണ്ണമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് സെബം എന്നാണ് ആ എണ്ണമയത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഇതേപോലെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന എണ്ണമയം തന്നെ തലയിലും ഈ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് തലയിലും എണ്ണമയം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ എണ്ണമയം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തിളക്കവും നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ എണ്ണമയം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇത്തരം ചർമ്മരോഗം കാരണം ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികളിലും കാണുന്നുണ്ട് മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് കോമണായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ ടീനേജ് മുതൽ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഒരു ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചർമ്മരോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ പാളികൾ പോലെ സ്കിന്ന് ഇളകി വരുന്നത് കാണാം നമ്മൾ തല ചൊറിയുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മുടി ചെയ്യുമ്പോഴോ എല്ലാം തന്നെ ഇവ ചെറുതായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് കാണാം ഈ സ്കെയിലുകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീണിട്ട് നമുക്ക് കൺ പുരികത്തിൽ ഇതേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താടിയിൽ ചെവിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ചൊറിച്ചിലും സ്കിന്നിന് ചെറിയ ഇറിറ്റേഷനും കാണാം മീശയിൽ വരുന്നത് കാണാം താടിയിലോ മറ്റും വരുന്നത് കാണാം നെഞ്ചിലോ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിന്റെ വശങ്ങളിലോ മടക്കുകളിലോ എല്ലാം തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ ക്രമേണ കൂടി വരാം ചിലർക്ക് നമുക്ക് മൂത്ത് നോക്കി അറിയാം മൂക്കിന്റെ വശങ്ങളിലും പുരികത്തിലും എല്ലാം തന്നെ വരണ്ട് സ്കിന്ന് പൊളിഞ്ഞിളകിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കാണാം സ്കിന്ന് നമ്മൾ പൊളിച്ചിളക്കിയാലോ അവിടെ ചിലവർക്ക് നല്ല ചുമന്ന നിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സ്പോട്ടുകൾ പോലെ സ്കിന്നുകൾ കാണാം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏരിയാസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലർക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് പഴുപ്പും നീരൊലിപ്പും വേദനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനും കൂടി വരുന്നതും കാണാം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് മുടി പൊഴിച്ചിലുണ്ടാക്കാം കൂടാതെ തന്നെ തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ ചൊറിച്ചൽ കൂടാതെ തന്നെ ചെവി ചൊറിച്ചൽ കണ്ണ് ചൊറിച്ചൽ പോലുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ വന്ന് കാണുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും അമിതമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകും അവർ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും യൂട്യൂബിനെല്ലാം കാണുന്ന പല ഒറ്റമൂലികളും വാങ്ങി പരീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരടുത്ത് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ അവർക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് ഉത്കണ്ഠ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ടെൻഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഈ ചർമ്മരോഗം കൂടി കൂടി വരുന്നത് കാണാം മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കുറവാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടുത്ത രോഗം വന്ന് കഴിയുന്ന തൊട്ട് പുറകെ അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ആശുപത്രി കിടക്കയിലാകുമ്പോൾ അതായത് പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടുത്ത ഇൻഫെക്ഷനോ വന്നിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കയിലാകുമ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തലയിലും അല്ലെങ്കിൽ പുരികതിലും എല്ലാം തന്നെ നിറയെ ഇത് പൊറ്റ പോലെ പിടിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ഒരു പക്ഷേ അവർ തിരിച്ച് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും കൂടാതെ വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം ഫംഗസുകളുണ്ട് മെലാസേസി എന്നാണ് ഇവയുടെ പേര് ഈ ഫംഗസിൻ്റെ സാന്നിധ
കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ജനിച്ച ഒരു ആറു മാസമായ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അതായത് മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചിലർ ഈ രോഗം മാറട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പോയി മുട്ടയടിക്കും മുട്ടയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ തലയിൽ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇങ്ങനെ പാച്ച് പാച്ചായിട്ട് അതായത് വട്ടത്തിനുള്ള ചെറിയ പാച്ചുകളായിട്ട് കറുത്ത നിറത്തിൽ ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് വരുന്നത് കാണാം ഇത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മുടിയെല്ലാം പോയി തല നീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് തനിയെ മാറും വീണ്ടും മുടി വളർന്നു വരുമ്പോഴോ ഈ രോഗം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൊണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ തലയോട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ജെല്ലുകൾ ക്രീമുകൾ എന്നിവയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ തലയോട്ടി പൂർണ്ണമായും കെയർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തരം ഷാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കൂടി വരാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ചില ക്ലൈമറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞുകാലത്തും വരണ്ട തണുത്ത ക്ലൈമറ്റുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ അതായത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ളവർക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തായിട്ട് കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ എക്സിമ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ചൊറി വരുന്ന സ്കിന് പൊളിഞ്ഞിളകുന്ന കൈകളിലോ കാലുകളിലോ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ തലയോട്ടിയിൽ ഒരു പക്ഷേ സബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കണ്ടുവെന്ന് വരാം ഇത്തരത്തിൽ സെൽഫായിട്ട് അതായത് ഒറ്റ രോഗമായിട്ടോ മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ കൂടെയോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായോ എല്ലാം തന്നെ വളരെ കോമണായിട്ട് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കാണുന്നുണ്ട് താരനെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പല ഒറ്റമൂലികളും വാങ്ങിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗവും സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ താരന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ തല ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് തലയ്ക്ക് തേക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ വല്ലാണ്ട് കൂടും അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എണ്ണമയം കൂടുതൽ ഉള്ളിടത്ത് വളരുന്ന ചില ഫംഗസുകളുണ്ട് തലയോട്ടിയിൽ ഓൾറെഡി എണ്ണമയം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഫംഗസുകൾ വളരുന്നതും സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കൂടുന്നതും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് പോകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവ ഈ ഫംഗസുകളുടെ വളർച്ച വല്ലാണ്ട് കൂടുകയും ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കൂടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മറ്റൊരു ഫോം ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ കാച്ചിയെടുക്കുന്ന ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തലയോട്ടി തേക്കുന്നത് ഹെൽത്തിയാണ് അവയ്ക്ക് ഈ ഫംഗസുകളെ കുറയ്ക്കാനും സ്കാൽപ്പ് നീറ്റാക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പലരും താരൻ പോകാനെന്ന പേരിൽ തലയോട്ടിയിൽ നാരങ്ങ നീര് തേക്കുന്നത് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ഈ രോഗം വല്ലാണ്ട് കൂട്ടും കാരണം ഇത് തലയോട്ടിയിൽ വല്ലാത്ത ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കൂടുകയും മുടിപൊഴിച്ചിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തലയോട്ടിയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് സാധാരണ താരനാണോ അതോ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണോ അതോ സോറിയാസസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക തന്നെയാണ് ഇത് പ്രധാനം നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ തലയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക മുടിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതിരിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൺസേൺ ആകുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും കുറേയൊക്കെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ തല പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക തല ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക ഏറ്റവും നല്ലത് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ തരുന്ന ഷാമ്പു ആണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കഴുകി നീറ്റാക്കി നിർത്തുക എന്നാൽ പലരും ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഷാമ്പു വാങ്ങിയിട്ട് തലയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഷാമ്പുവിൻ്റെ കെമിക്കലിൻ്റെ അംശം പൂർണ്ണമായും കഴുകി കളയാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കെമിക്കലുകൾ വീണ്ടും തലയോട്ടിയിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ
നമ്മുടെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പൊതുവേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മൈൽഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയുക അത് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ വൈറ്റമിൻ ഇ രാത്രി നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ അല്പം പുരട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കുടിക്കണം പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യണം തലയോട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരോടെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയുന്നത് തലയോട്ടിയിലുള്ള രക്തഓട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടിയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന താളിപ്പൊടിയോ ചീവയ്ക്ക പൊടിയോ ഒക്കെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻസിങ് ഏജൻസ് ആണ് ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂവിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചാലും സ്കാൽപ്പിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അലോവീര കറ്റാർ വാഴയുടെ ജെല്ല് പുരട്ടുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നമുള്ളവർ ഇത്തരത്തിൽ സൈനസൈറ്റിസോ അലർജിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസിലിന് പെയിൻ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കൂ കാരണം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഇവ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മസിൽ പെയിനോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ താരനല്ല സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഏത് സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് നോക്കി അതിനു വേണ്ട മരുന്നുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നീറ്റാക്കുക അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലിയിൽ കഷണ്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് മുടി പൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ടീനേജേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ താരനാണെന്ന് കരുതി ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തലയിൽ വരുന്ന ചർമ്മരോഗമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്പെടും വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊ